OMD Afrique. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km2 où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. OMD Afrique. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, déférer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Forme de cette certitude. Nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi. Vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part.
Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en os heureuse au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leur repas trop riche et d'une régularité à vous donner, non plutôt à nous donner, à nous autres du, du Sahel, le vertige. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraques. Ce policier placé là, par le père d'un autre enfant qui viendra se servir, ou plutôt se faire servir, parce que présentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistiques du système. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer pour, par l'alchimie des prestidigitations du show business. J'écris. J'écris au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je proteste au nom des sportifs du monde entier dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte. Mais c'est pourquoi je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions qui vont mourir comme chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. Militaire, je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je vais m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple. Hier encore martyrisé à loisir, je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ses familles atomisées, errant de part le monde à la quête d'un nazi. Courageux, déterminé, stoïque et infatigable, les Palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Avec leurs frères juifs, ils sont antisionistes. Je souffre avec tous ceux qui, en Amérique latine, souffrent de la même mise impérialiste. Je m'élève ici. Au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire 
prendre en considération réellement sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais le porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre. Oui, je vais donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. L'Afrique aux Africains, le Burkina Faso au Burkinabé. Il n'y a plus de duperie possible. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous de, que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison. Pour que se fasse le triste spectacle des enfants qui meurent de faim. Pour que disparaisse l'ignorance pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en cœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors, les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties. Les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantochisme, gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté, gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer de pour leur dignité, victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui lutte, la patrie ou la mort nous vaincrons.